贼才是寒冰射手之王，如武大战僵尸迎来百发齐放的盛世，涌现出大量创意无限的作品。那这十个改版中的寒冰射手，谁才是观众老爷们心中的寒冰射手之王？大家好，我是一生，一个天天跪求三年的卑微 UP 主。今天一生盘点已知改版的寒冰射手，他们谁是你心目中的 Number、no. One？ 如有遗漏，欢迎补充。第一位选手，微化版寒冰射手。微化版寒冰射手需要一千点阳光，它能发射一颗僵尸无法理解的子弹，子弹伤害无限大。Oh、my God! 第二位选手，无双版寒冰射手。无双版寒冰射手需要一百五十点阳光，能发射覆盖一排的寒冰豌豆。第三位选手 ，TF 版寒冰射手。TF 版寒冰射手需要三百二十五点阳光。发射的冰豆对僵尸造成单体冰冻效果，有百分之十的概率发射冰瓜。第四位选手，艾草版寒冰射手。艾草版寒冰射手需要两百点阳光，种下后使全场僵尸减速，每二十五秒能使全场僵尸减速十秒。寒冰射手打中减速的轻型僵尸后，额外获得一秒冰冻，但自己发射的子弹不能减速。第五位选手。蟹板寒冰射手，蟹板寒冰射手需要200点阳光，一技能在攻击时有 10% 的概率冰冻本寒僵尸，并造成80点伤害。二技能能发射冰火球。第六位选手 G K 版寒冰射手 ，G K 版寒冰射手需要150点阳光，攻击时有 10% 的概率冻结被击中的僵尸两秒， 2 0的概率冻结一寒僵尸两秒。十秒减速，并附带四十点伤害。第七位选手无名版寒冰射手，无名版寒冰射手需要一百五十点阳光，发射的子弹有概率附带火焰效果。第九位选手剑版寒冰射手，剑版寒冰射手需要一百七十五点阳光，能发射除草剂击退僵尸。第十位选手修改器版寒冰射手，修改器版寒冰射手需要四百点阳光。他发射的寒冰豌豆能对僵尸造成长达一秒的冰冻效果。